हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चाने इंतवर को मैं चाने सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को पक्न बेलैकन उ दाने ऐक्टेटी नीन पेटे प्रती अपडेट वस्तू उ लट मी बिगिन दिस् वीडियो पर्ट्युर् वीडियो एंटे लाइक सी ट्वेंटी आलरे ईसीई स्टूडेंट्स की ईएमएसटी सबजेक्ट ए फिफ्त सेमस्टर आलरे पटा डिस्क्रिपन लिंक उठा चूँ इपड़ी पर्ट्युर् वीडियो ट्रिपल ही वाल की इनफर्मेस ई मीन समथिंग लाइक ऐम एस इंडस्ट्रियल मेनेजेंट अंड स्मार्ट टेक्नजी अब सब्जेक्ट ट्रिपल ही फिफ्त सेमस्टर सी ट्वेंटी वील्कि चुप्तना अंड नैक्स्ट वीडियो सीएमई वाल की मेकानिकल वाल की उसे खचिता नोटिफिकेसन राकोपी मैं चाने कम्यूनिटी चूँगी लेदे निथि कोलूर अ टाइप से लेटेस्ट वीडियोस कॉरी वन वन हार वस्तु मैं चूँगी नैन वैंने वैंने वीडियो अप्लू उ नोटफिकेसन रोचुटे डईली नोटफिकेसन थ्री मतमे आ थ्री को लिमट क्रॉसन का बट्टी ओके सो लैट मी स्टार्ट वित् ट्रिपल ही ट्रिपल ही चूसक टोटल फस्ट नैन रे पाइंट्स अड्रस्ट आ रे पाइंट्स एंटे इंडस्ट्रियल मेनेजेंट अं स्मार्ट टेक्नजी सबजेक्ट वेपड़ी ए ब्रांचना ट्रिपल ही वाल एवरना ईजी पास अवतार दीरेंटे ओनली की पाइंट्स गुर्पेवाली फर् सपोज फंक्षन आफ् प्रिंसपल आफ् मेनेजेंट अना क्वेश्चन पदनाल हेडिंग उसे उ आ पदना हेडिंग की मैटर ओख सिंगल लाइन चुनी अर्थम मूडे लाइन कौन मेन पदना लाइन हेडिंग पदना हेडिंग कदा पदना हेडिंग आ पदना हेडिंग कैटर रास्को वाड़ टाइम उड़द इंडस्ट्रियल मेनेजेंट सबजेक्ट करेक्शन की पिछड़क एंत मैटर रास्तार ये सोदो रास्तार अंत चलवान ओपकते वाल उड़ू डेफिटना वाल ओनली हेडिंग्स मेन का कांसट्रेटर अला पड़ता है रायकान हेडिंग्स वेरी केरफुल उन्नव राय फस्ट पाइंट सैकेंड पाइंट डयग्रम उ क्वेश्चन अफसल वदलक डयग्रम चूस फुल मार्क्स क्वेश्चन थीरी थीरीटल सब्जेक्ट इधर थीरीटल सब्जेक्ट में एक्टाइन डयग्रम वस्ते डयग्रम चूस मार्क थी मोतम चलवर का बट्टी सब्जेक्ट वेरी ईजी टू पास नीन जाग्रत विन ब्लू प्रिंट विषयानी वस्ते फस्ट चाप्टर सैकेंड चाप्टर थर्ड चाप्टर फिफ्त चाप्टर सैवंत चाप्टर ईच चाप्टर ना एट मार्क एसएस वस्तू उ टेन मार्क एसए विषयानी वस्ते फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्त नागुरी लैसन चावे एदो टेन मार्क एसए इस नागुरी लैसन ना शार्ट विषयानी वस्ते फस्ट चाप्टर ना सैकेंड चाप्टर ना थर्ड चाप्टर ना रे फोर्त चाप्टर ना रे फिफ्त चाप्टर ना सिक्त चाप्टर ना रे सैवंत चाप्टर ना ओके इप्ड नीन जाग्रत इंपारटेंट क्वेश्चन चुपता है आलरे की पाइंट्स अड्रस्टा एला पास अव्वाल अदे गुर्पेको सिलबस चाल मिनीम ओके वेरी ईजी टू पास फस्ट आफ् आल स्मार्ट टेक्नजी ना ब्लू प्रिंटर कूस्ते शार्ट एस पदको मार्कल दिगोवाल इंका एला दिगोवाल चपेना इंक असल मंदोल एस क्वेश्चन अंटू अड़गढ़ की एंत सिंपल इच्छा अंत सिंपल इच्छा डैरक्ट कवन पाइंट वन पाइंट सिक्स स्मार्ट एनर्जी अंड स्मार्ट ग्रिड ओके ईओटी यूज स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट ग्रिडन अड़ता वेरी ईजी अदे क्वेश्चन एसए क्वेश्चन राशि पे हड्रेड पर्सेंट ओके अभी मिस्ते मिगता अवी षार्टे षार्टी एसएल कड़गे भाग्यमेवना उंटे गनक गेट एंड ओवर यू आफ् ईओटी अदा सैवन पाइंट वन अभी एम लेफन ईओटी ओके इंटरनेट आफ थिंग अं एक्सप्लेन दि ओवर व्यू आफ ईओटी अंत ईओटी कोसम डेफिनेशन राशि अभी एला पे ईओटी अब मन राय अदी एस अंत रेडे रेस इंक चाप्टर में एमी ले शार्ट अना कदा शार्ट एम अड़ता है इधर चपाने कदा ओवर व्यू आफ ईओटी अंत इक सैवन पाइंट वन पाइंट टू आलरे इच्छा नो हाउ ईओटी वर्क अच्छे स्मार्ट एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड लेदा डिफाइन ईओटी अंड एक्सप्लेन हाउ ईओटी वर्क रेडे रेस क्वेश्चन अफन ईओटी अने शार्ट आंसर क्वेश्चन अ शार्ट आंसर दीन अला अड़ता है लैसन आंसर इंपारटे चपा पास ईजी लैसन चलो ईओटी अंत एओटी फीचर्स एओटी अडवांटेजेस एसअडवांटेजेस एओटी में वे कांपोने नागे नाग षार वट इज ईओटी कांपोने आफ ईटी फीचर्स आफ ईटी अडवांटेजेस अं डिअडवांटेजेस आफ ईटी नागू षार्टल एस एल स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट ग्रिड वेरी ईजी फस्ट आफ् आल स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट ग्रिड अर्धम कावाली अंत ईजी का अर्थम का ईओटी अंत एटो अर्धम कावाली अंके फस्ट ईओटी अने असल इन इंटरनेट आफ थिंग अंटो तेसको दाखिल रही सब चाप्टर स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट ग्रिड डयग्रम्स उ टेक्स्ट बुक् लेकिन स्मार्ट एनर्जी यूजिंग ईओटी अंड गूगल टाइप से स्मार्ट एनर्जी रिटेड डयग्रम्स वस्ताई अला स्मार्ट ग्रिड यूजिंग 
అమేజింగ్ ఐఓటి అని మీరు టైప్ చేస్తే టెక్స్ట్ బుక్లో లేకపోయినా గూగుల్లో డైగ్రామ్స్ వస్తాయి డ్రా చేసేయండి మీకు అర్థమైంది రాసేయండి ఐఓటి యూజ్ చేస్తూ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఐఓటి వర్క్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఐఓటి వర్క్ అన్నప్పుడు ఐఓటి కోసం రాస్తూనే ఐఓటికి సంబంధించి ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ ఒక హోమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హోమ్లో ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఏమేమి కనెక్ట్ చేయొచ్చు బల్బ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్యాన్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఏసీ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకేదైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అవన్నింటికి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మీకు ఒక డైగ్రామ్ ఉంటుంది ఇంటర్నెట్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఐఓటి వర్క్స్ అని కొడితే డైగ్రామ్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఈ చాప్టర్ని వదలకండి అందుకే ప్రెస్ చేస్తూ మీకు ఐదు నిమిషాలు అయినా కూడా చెప్పాను పాస్ అవ్వడానికి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అయిపోయింది ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మీకు మూడే మూడు రెండే రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ లేవు క్వశ్చన్లు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పద్నాలుగు హెడ్డింగ్లు ఉంటాయి పద్నాలుగు హెడ్డింగ్లు బట్టి కొడియండి ఓకే సారీ ఫ్రెండ్స్ దాని కింద ఏమైనా మ్యాటర్ ఉంటే మీకు ఏం అర్థమైతే అది రాయండి టైం లేదు భయ్య లేదు అనుకుంటే ఆ హెడ్డింగ్లు రాసి మీకు ఏం అర్థమైతే అది రాసుకోండి ఇంకా ఓకే బ్లూ పెన్ కాకుండా బ్లాక్ పెన్ హెడ్డింగ్ బ్లూ పెన్ రిటర్న్ రాసేదని చూసుకోండి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎల్ చదివాను షార్ట్ విషయానికి వస్తే డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ ఈ మూడు మూడు డెఫినేషన్లు మూడు వన్ వన్ పాయింట్ చదువుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ షార్ట్ విషయానికి వస్తే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్వైజర్ మిడిల్ అండ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ మీకు తెలుగులో ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేనేజర్స్ మిడిల్ లెవెల్ అంటే ఇంకా దానికన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత సూపర్వైజర్ ఓకేనా మీకు అలా డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది ఓకే సూపర్వైజరీ మిడిల్ అండ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అందులో మూడు పాయింట్లు ఇందులో మూడు పాయింట్లు ఇందులో మూడు పాయింట్లు చదువుకోండి ఇట్స్ ఇన్ అఫ్ సెకండ్ షార్ట్ ఇది అయిపోయింది ఓకేనా ఇవి రెండు ఎస్ఏలు రెండు షార్ట్లు చెప్పాను తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మేనేజీరియల్ స్కిల్ టెక్నికల్ హ్యూమన్ కాన్సెప్ట్ చేయాలి ఇవి అలా ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కానీ లేదా మనం ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్చువల్ స్కిల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీ ఓన్గా రాసుకోండి నేను చెప్పింది అర్థమైందా ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు టెక్నికల్ హ్యూమన్ కాన్సెప్ట్ చేయాలి ఎంత ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి మూడు షార్ట్లు రెండు ఎస్ఏలు పాస్ అక్కడ చెప్పాను రెండు రెండు ఎస్ఏ స్మార్ట్ ఎనర్జీ స్మార్ట్ గ్రిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రెండు ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఎస్ఏలు షార్ట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా మూడు షార్ట్లు చెప్పాను అయిపోయింది తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సె టూ పాయింట్ టూ అండర్స్టాండ్ ది లైన్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటింగ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ టూ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి ఓకే సెకండ్ యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో లైన్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీకు ఇంకా అడిగేది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ సెలెక్షన్ దానికన్నా ముందు టూ పాయింట్ ఎయిట్ చూడండి నో ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ మూడు మూడు హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే జాబ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి జాబ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ వస్తే చాలా సార్ రిపీట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత మీ గనక టైం ఉంటే టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ ఓకే ఫస్ట్ లైన్ స్టాఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఏమో జాబ్ అనాలిసిస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ సెకండ్ థర్డ్ ఏమో టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్షిప్స్ మూడు మూడు ఎస్ఎల్ చదువుకోండి ఇంకేం లేదు మూడే మూడు ఎస్ఎల్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద మీకు అడగడానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ స్టేట్ మోటివేషన్ థీరీస్ ఓకే సెకండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అది ఓకే తర్వాత అంతే ఇంక అంతకన్నా ఏం లేదు తర్వాత నీడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ నీడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండడానికి నీడ్ నీడ్ అవసరం ఏంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎలా పడితే అలా ఉండొచ్చు కానీ ఒక స్ట్రక్చర్గా అంటే లైక్ మేనేజర్ ఉండాలి మేనేజర్ తర్వాత సూపర్వైజర్ ఉండాలి సూపర్వైజర్ తర్వాత ఇంకా అతని కింద పనిచేసే వర్కర్స్ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఇంకా లో లెవెల్ వర్కర్స్ ఉండాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్ట్రక్చరల్ వైజ్గా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని షార్ట్ స్టేట్ మోటివేషన్ తీరీస్ రెండు షార్ట్లు మూడు ఎస్ఏలు సెకండ్
త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డ్రా పట్ సిపిఎం నెట్వర్క్స్ ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ కానీ పట్ సిపిఎం నెట్వర్క్ కానీ మన దగ్గర క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది నేను పెడతాను కింద ఓకే డ్రా పట్ సిపిఎం నెట్వర్క్స్ సాల్వ్ ద క్రిటికల్ పాత్ ఇన్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సమ్ బేస్డ్ సమ్స్ చూసుకోండి పక్క అడుగుతాడు ఓకే పక్క అడుగుతాడు చాలాసార్లు అడిగాడు తర్వాత బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ ఒకటి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ బ్రేక్ సారీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏబిసి అనాలిసిస్ ఏబిసి అనాలిసిస్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి వీడియో చేసాము సమ్ కూడా వీడియో చేసాము బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ కూడా వీడియో చేసాను గుర్తున్నాను అనుకుంటున్నాను పెడతాను లింక్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూసుకోండి నేను చెప్పింది బాగా అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే ఏంటి ఏబిసి అనాలిసిస్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ సమ్ అవి మిస్ అయితే అవి మిస్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నాలుగు ఎస్ఐలు పక్క ఆల్మోస్ట్ వాటిల నుంచి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చదువుకోండి షార్ట్ విషయానికి వస్తే ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి ప్రొడక్షన్లో టైప్స్ ఏంటి డిఫైన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ టైప్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ తర్వాత ఇంకా షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే తర్వాత త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ లిస్ట్ అవుట్ స్టోర్ రికార్డ్స్ మనం స్టోర్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు రికార్డ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాటి యొక్క టైప్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఆ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఒకవేళ ఎస్ఏలు అడిగినా కూడా ఆ నేమ్స్కి అర్థమైన మీద రాసేయండి నేములు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి షార్ట్లు అడిగితే నేమ్స్ రాస్తారు ఎస్ఏలు అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఆ నేమ్స్తో పాటు మీకు అర్థమైంది ఏం అర్థమవుతుందో అది రాసేయండి స్టోర్ రికార్డ్స్ అంతే ఓకేనా తర్వాత లిస్ట్ అవుట్ పర్చేస్ రికార్డ్స్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ షార్ట్ మూడే మూడు షార్ట్లు ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ టైప్స్ ఒకటి లిస్ట్ అవుట్ స్టోర్ రికార్డ్స్ ఒకటి థర్డ్ వన్ని లిస్ట్ అవుట్ పర్చేస్ రికార్డ్స్ ఒకటి తర్వాత నేను అన్ని లెసన్లు చెప్తున్నాను అన్ని లెసన్లు మీకు చదవాలని రూల్ లేదు మీకు ఎన్ని లెసన్లు అయితే అన్ని లెసన్లు చదువుకోండి పాస్ అయ్యేటట్టుగా ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ ఇది నాలుగో లెసన్ ఇందులో నుండి మీకు అసలు నాకు తెలిసినంత వరకు బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం నో 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 ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓన్లీ షార్ట్ ఓకే ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి సిక్స్త్ యూనిట్ నుండి ఓన్లీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఎంత ఒప్పుకుంటే అంత అబ్బా సూపర్ అసలు అందులో ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం తెలుసా ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్స్ అయితే ఏం జరుగుతుంది హజార్డ్స్ ఏంటి అవే జనరల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చదివి వినిపిస్తాను చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ఏముంది ఇంపార్టెన్స్ సేఫ్టీ మనకు మనం తీసుకోవాలి వర్క్ ప్లేస్లో ఎందుకు దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే వర్క్ అనేది స్మూత్గా వెళ్ళడానికి మీకు ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకో కంపెనీకి లాస్ వస్తుంది తర్వాత మీకు హెల్త్ అనేది పాడవుతుంది అండ్ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది మూడు పాయింట్లు అయిపోయి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ హజార్డ్ అండ్ యాక్సిడెంట్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ హజార్డ్ అండ్ యాక్సిడెంట్ ఇది మీకు షార్ట్స్ అంతకన్నా ఏం లేదు ఇందులోనే మీరు డెఫినెట్గా చెప్తున్నాను ఆరుకు ఆరు మార్కులు సాధిస్తారు నేను చెప్తున్నాను తర్వాత లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ హజార్డ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ డిఫరెంట్ హజార్డ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ చదువుకోండి ఉంటాయి పేర్లు ఉంటే చదువుకోండి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాజెస్ ఏ దేనివల్ల ఇండస్ట్రీస్లో యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి కాజెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నారనుకోండి కెమికల్స్ అనేవి ఒలిగిపోవడం వల్ల లేదా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ వల్ల ఇవన్నీ జనరల్ ఇంకేం లేదు అంతకన్నా తర్వాత ఫిఫ్త్ది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ మీరు చదవాల్సిందల్లా ఇందులో లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ హజార్డ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిడెంట్స్ మిగతా అన్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగినా రాసేస్తారు బేసిక్స్ కామన్ సెన్స్ వాడితే వచ్చేస్తుంది ఓకే అంతే ఇంకేం లేదు ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నాను నేను సగం ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ డిఫైన్ ది ఇది ఫిఫ్త్ యూనిట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మీకు ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ మార్కెట్ సర్వీస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెథడ్ ఆఫ్ సైట్ సెలెక్షన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అండ్ టూ కలిపి మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎలా అంటే డిఫైన్ ఎంటర్ప్రనర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రోల్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రనర్ ఇన్ సపోర్టింగ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పి మీకు అడుగుతాడు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ కలిపి మీకు ఎలా అయినా క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీరు
తర్వాత ఇగోండి ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ నుండి సిక్స్ పాయింట్ టెన్ వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ చాలాసార్లు అడిగిందే గుర్తుపెట్టుకొని చదవండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇక్కడే మీకు ప్రిపేర్ చేయించ చేశాను ఎలా రాయాలి ఏం రాయాలి ఎంత రాయాలి అన్నీ చెప్పాను కాబట్టి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు గనక నా వీడియో నిజంగా సపోర్టింగ్గా అండ్ హెల్పింగ్గా అనిపించినట్టు అయితే డూ లైక్ ది వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఆల్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ హూ ఎవర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ట్రిపుల్ ఈ సీ ట్వంటీ ఐఎంఎస్టీ సబ్జెక్ట్ అండ్ కమెంట్ యువర్ రెస్పాన్స్ థ్యాంక్ యూ